Pierre Etex était donc le premier assistant et le, et le dessinateur, un remarquable dessinateur, Pierre de, de, de Jacques Tati. Ce qui nous a rapprochés tout de suite, c'est notre goût commun du, du grand cinéma burlesque américain, Buster Keaton, Laurel Hardy, Chaplin, Lloyd, toute la, toute la bande, et notre désir d'en faire. Pierre avait un grand désir de, de, de lui-même de prendre la suite de Tati et de faire ses propres films. Chercher un collaborateur, il m'a trouvé, et nous nous avons mis à nous raconter des gags, et sans, sans doute a-t-il pensé que j'étais le collaborateur qu'il lui fallait. Nous avons fait ensemble, écrit et réalisé en 61, l'année même où je, où je revenais du service militaire, euh, j'allais avoir 30 ans. Nous avons fait deux courts-métrages, Rupture et Heureux anniversaire, que nous avons tourné de brick et de broc. Euh, je, on faisait tout, moi-même, je joue plusieurs rôles dedans, etc. Et le second de ces courts-métrages, Heureux anniversaire, a eu l'Oscar le, le, à Hollywood du meilleur court-métrage. Alors évidemment, nous étions euh, lancés. Nous sommes arrivés un jour dans le bureau du producteur, Paul Claudon, qui était un producteur de court-métrage, et il nous a dit, on a l'Oscar, on a l'Oscar, et j'étais tellement ignorant encore que je lui ai demandé, c'est quoi l'Oscar Alors, on m'a expliqué, et Paul Claudon était... Euh, si confiant en nous qu'il nous a permis de faire un long métrage. Pour ce long métrage, j'ai laissé Pierre Etex le, le, le faire lui-même comme metteur en scène, bien qu'étant tout le temps sur le plateau, parce que c'était sa vocation et que moi j'étais encore attiré par l'écriture et peut-être un jour par le théâtre. Je n'avais pas la vocation de devenir metteur en scène de, de cinéma. Je ne l'ai jamais eu et je ne m'en suis jamais repenti. Le soupirant que nous avons tourné en 62, l'année suivante, a eu le prix Louis de Luc, un très grand succès commercial partout, et c'était parti. Depuis, je n'ai plus, pratiquement plus arrêté du soupirant au ruban blanc cette année, de, de, de faire des films, tantôt avec des succès, tantôt avec des échecs ou des demi-succès, mais je n'ai plus jamais arrêté cette activité cinématographique. J'ai travaillé avec Pierre Etex pendant, euh, bah, pendant encore plusieurs années, puis il est devenu clown, ce qu'il était par vocation, mais nous nous sommes revus souvent, nous avons fait des livres ensemble, nous avons plusieurs projets, euh, lui et moi, et nous le voyons très souvent. Il habite pas loin d'ici et nous le voyons le aussi souvent que possible. Je l'aime énormément.